Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy voy a mostrarles una manera mucho más fácil de calcular el bono de antigüedad utilizando la función buscar. Mucho más fácil respecto al uso, entre comillas, tradicional de la función sí. Fíjense que si utilizamos esa función vamos a necesitar 153 caracteres para completar todas las posibles ocurrencias en este rango de valores que nos da la norma gubernamental. Sin embargo, si utilizamos la función buscar B, apenas con 40 caracteres vamos a solucionar el problema. Desde luego que es más fácil de entender y más fácil de modificar en el tiempo eh, nuestra fórmula, nuestra función buscar B, en lugar de usar esta otra de acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Observen de que aquí está la escala que nos da la norma, nos da el gobierno, y vamos a poner aquí los años de antigüedad. Ok. Años. Y en este rango de 0 a 2, ¿cuál valor vamos a colocar? Pues vamos a colocar el 0, el menor valor del rango. En este rango de 2 a 4, el menor valor es el 2. En el rango de 5 a 7, el menor valor es el 5. Y así vamos a ir colocando el menor valor de cada uno de los rangos que se nos presentan acá. Y aquí vamos a calcular el bono. Pero antes de continuar, vamos a darle a todo esto de aquí un formato como tabla. Observen de que todo el derredor de mi tabla tiene que estar libre de datos para que Excel reconozca esta área que ahora he dejado en el centro como una tabla. ¿Ven? No tengo nada por acá, está libre porque de lo contrario los datos los va a absorber los de arriba, los de abajo y los de al lado. Entonces me voy a la ficha inicio, dar formato como tabla, elijo un color de mi preferencia, observen de que se selecciona correctamente el área, le doy a aceptar. Y le voy a cambiar el nombre de tabla 2 a tabla eh, bonos. Así se llama mi tabla. Perfecto. Eh, ahora observen de que voy a calcular aquí el valor del bono de antigüedad. Esta celda contiene el salario mínimo nacional y según dice la norma son tres veces el salario mínimo nacional multiplicado por el porcentaje que le corresponda a la antigüedad calculada. Esta celda que contiene el bono de antigüedad, le voy a dar un nombre, para eso me coloco en la celda, me voy a la ficha fórmula y está el botón asignar nombre. Y aquí le voy a poner de nombre SMN, salario mínimo nacional. Aceptar, ahora esa celda ya se llama así. Si yo la busco desde cualquier parte de mi libro y le hago clic aquí, el cursor va a saltar hasta esa celda. Y aquí voy a poner la fórmula igual tres veces, o sea tres por... El salario mínimo nacional por el porcentaje que se encuentra en la celda D9, que le corresponde a ese rango. Entonces, supongamos una antigüedad de 7 años. Ok, vamos a cambiar el, el formato aquí a general, 7 años. Ok, entonces ponemos 7 y ¿cuánto sería el bono correspondiente? Entonces, vamos a calcular utilizando la función buscar B, como nos dice acá. Observen que la función B, buscar B, necesita cuatro elementos. Lo primero es el valor buscado, que va a ser los años de antigüedad que tiene la persona. Cuando le damos ese dato, Excel nos pregunta dónde lo va a buscar. Entonces tenemos que buscar en esta tabla de acá. Y por último, cuando le demos el número 7, Excel va a buscar por aquí. Y como no encuentra el 7, nos va a devolver la mayor aproximación posible contando hacia abajo. Es decir, que va a encontrar este número. Para que nos devuelva aproximaciones tenemos que usar aquí al final la opción verdadero, porque si usamos la opción falso va a buscar coincidencias exactas con este número y no va a ser encontrado acá, ¿de acuerdo? Entonces cuando encuentre esta fila Excel no va a saber qué columna devolvernos, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Observen que el dato que nosotros queremos se encuentra en la cuarta columna, así que esta es la función. Igual buscar B. ¿Cuál es mi valor buscado? El valor de H9. ¿Dónde lo va a buscar? En la tabla bonos, que es esta tabla de acá. ¿Y qué columna me va a devolver? La columna 4. Y por último, verdadero, como ven aquí, para coincidencias aproximadas. Voy a poner un momentito falso para que vean la diferencia. Si yo pongo 5, me devuelve el bono que corresponde a 5, porque el 5 fue encontrado en esta lista. Si pongo 11, me devuelve, perdón, si pongo aquí 11, me devuelve correctamente el bono que le corresponde a 11 años de antigüedad. Pero si pongo 10, me devuelve ese valor de error, porque el 10 no se encuentra en esta lista. 
Por eso es que en lugar de falso, debo usar la opción verdadero para que busque coincidencia con el número que está apuntado ahí. Y ahora sí, me devuelve. Veamos, el 10 está entre 8 y 11 y me ha devuelto 1145, es decir, este valor de aquí, porque el 10 no llegó a este rango y se quedó en el rango entre 8 y 10. ¿Ven? Fácil, fácil, utilizando la función buscar B, con estos cuatro elementos, claro que aquí sería tabla bonos, por el nombre que le di a mi tablita, y la columna no sería 3, sino que sería 4. ¿Ven? Ahí está. Entonces, si yo tengo mi tabla de empleados y quiero saber cuánto de bono le corresponde a cada uno, pues también le voy a dar a esto un formato como tabla, elijo un color de mi preferencia, y le voy a poner de nombre tabla empleados. ¿Ok? Y ahora lo primero que tengo que calcular es la antigüedad. Y como tengo la fecha de ingreso, y tengo, seguramente voy a tener una fecha de cierre de mi planilla. Entonces, mi fecha de cierre va a ser el último día del mes anterior. Así que voy a poner 30 de junio del 2020, porque ahora estamos a 20 de julio. Entonces, a esta celda le voy a dar un nombre. Y también me voy a la ficha fórmulas, asignar nombre. Y aquí le pongo fecha cierre. Observen que en los nombres de rango no se puede colocar espacio. Así que coloco todo junto y uso las mayúsculas para separar las palabras. Ahora tengo también una celda llamada fecha cierre y se refiere a esta. Entonces voy a utilizar la función si fecha, igual si fecha, abro paréntesis, la fecha inicial, que sería la fecha de ingreso que se encuentra en la celda M5, ahora la fecha final, que es la celda llamada fecha cierre, y para finalizar el tercer elemento sería la Y de Year, pero entre comillas, para que me calcule cuántos años completos han pasado entre la fecha inicial expresada en M5 y la fecha final expresada en M cierre y desprecia los meses y los días sobrantes. Solamente me calcula años completos. Con ese número calculado voy a utilizar la función buscar B y le voy a decir que busque el valor que se encuentra en la celda P5, que lo busque en la tabla bonos que me devuelva la cuarta columna porque ahí está el dato que necesito y que utilice la función verdadero ven y ahora presiono enter y rápidamente ya tengo calculado los valores de bono de antigüedad para cada uno de estos empleados según la fecha de ingreso qué les parece espero que sea de utilidad si tiene alguna pregunta no duden en hacerla a través de esta plataforma o por los grupos de WhatsApp de Escuela de Excel, ya ustedes nos conocen, saben dónde estamos, y estamos ahí para responder gratuitamente a sus consultas. Espero que pueda ayudarles, aunque sea un poquito, en su trabajo diario. Compartan el contenido del canal con sus amigos, suscríbanse, si ya lo hicieron, muchas gracias, si no lo han hecho, suscríbanse ahora, e inviten a sus amigos para que se suscriban, y así esta iniciativa va a crecer, crecer, y todos nos beneficiamos. Nos vemos en el siguiente video.